بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ووسيلتنا إلى الله في هذه الحياة وبعد الممات في تلك العرصات نسأله سبحانه جل جلاله أن يشفعه فينا وفي والدنا وفي أشياخنا وأزوادنا وذرياتنا وذوينا وطلابنا وأحبابنا وجميع المسلمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضالا إلا هديته ولا مهموما إلا فرجت عنه بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الموضوع الليلة في أهمية حفظ اللسان وحفظ اللسان والفرج أعظم وسيلة إلى الجنة أعظم وسيلة إلى الجنة حفظ اللسان والفرج قال العلامة محمد مولود هذا ولما جاء في اللسان ما جاء من الضرر باللسان جاء في اللسان ما جاء من الضرر باللسان كل الأضرار غالبا تنشو عن اللسان ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن مجبل حينما سأله وإنا لمؤاخذون بما تنطق به السنتنا يا رسول الله قال ذكلتك أمك يا معاذ يعني فقدتك أمك وهذه الكلمة كلمة زجر يقولها العرب عند الغضب لأمر مهم وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد السنتهم الموضوع الأيلى عن اللسان فاللسان هو الفساد والخسران فمن مسك لسانه وعضه كان ذلك داعيا لحصوله على مقام الصديقين فالشهوة أعظمها شهوة الفرج والمضرة أكثرها مضرة اللسان ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من وقاه الله شر اثنين دخل الجنة الاثنان هما اللسان والفرج Bismillahirrahmanirrahim Sheikh began praising Allah subhanahu wa ta'ala and sending salutations upon the Prophet sallallahu alayhi and he made dua that Allah bless us, forgive us and give us uh, lots of good to ourselves, our families by the rank and the position of the Prophet Muhammad sallallahu alayhi He said the topic for tonight, what we're going to speak about is the immense importance of protecting, guarding the tongue and the private part because these two things when one preserves the tongue from the harams of the tongue and the private parts, these are the two greatest means of going into paradise or attaining paradise. Imam Muhammad Mawlud, he mentions that that harm that comes from the tongue is not like any other harm that comes, that there's major harms on the human being, that the source is the tongue. And when Sayyidina Mu'adh ibn Jabal radiallahu anh asked the Prophet sallallahu Will we be held accountable for what our tongue said? And then the Prophet ﷺ, he said uh, an expression in Arabic when you say it that it brings a lot of importance, saying, May your mother weep over you, Ya Mu'ad. Uh, don't you know that our people dragged into hell for any other reason than what their tongues have earned? So from this, we see that people will be punished for what their tongues have earned. In a, in a very uh, difficult way by being dragged into hell uh, on one's face. And then another thing that Sheikh said is, the second of these parts that we need to preserve is the private parts. Meaning that there is a pleasure that is derived from private parts that whoever follows that uh, is going to uh, bring him about a lot of harm. This is why it is mentioned that whomever Allah uh, protects them from these two will enter paradise and Sheikh is going to speak about this. وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد السنتين اللسان ما بين اللحيين مضاره كثيرة الأكل من الحرام والقول بالحرام والاشتغال بما لا يعني 
ففي الحديث الصحيح من حسن الاسلام المرء تركهما لا يعني فالكلام ينقسم على اربعه على اربعه اقسام اما نافع فقط ولا مضره فيه وهذا قسم واحد واما ضار واما نافع وضار واما ما لا ضرر فيه ولا نفع ضار او ضار ونافع او نافع فقط او لا منفعه فيه ولا مضر فاقسام الكلام اربعه فثلاثه منها متروكه وما تحققت منفعته فقط هو المطلوب نفع نفع فقط هو المطلوب فمعناها ثلاثه اقسام الكلام لا فائده فيها ما فيه نفع وضرر فالمضره ف فالمضرة مقدم دفع دفع المضار مقدم على جلب المصالح. وما لا فائدة فيه ولا ضرر فهذا من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ما لا يهمه. وما فيه الفائدة فقط تحققت فيه الفائدة وهذا هو المطلوب. معناها 73 من الكلام لا فائدة فيها تترك. بقي 33 التي هي التي تقال. What is between our jaws, you can say, brings about an immense amount of trouble and harm for us. On the one hand, your mouth can engage in eating that which is not permissible, thereby being held accountable and being punished for it. On the other hand, it could use it for speech. And Sheikh said, we can say that speech is going to fall into four categories. Speech is going to fall into four categories. One of the, the first category is kalam, benef, knowledge, uh, speech, speech, excuse me, that is beneficial. So that's the first category, beneficial speech. The second category is speech that is harmful. The third category is speech that has benefit, but it also has harm. And then the last one, which is there's no harm and there's no benefit. So it's just, it's a speech that doesn't have any benefit or any harm. Sheikh said three of these categories are to be left because there's no benefit. The ones that are left are all the ones except the first one, which is speech that is beneficial. Because any speech, even the one that has some benefit and some harm, there's a principle that warding off harm takes precedence over anything you could say that has benefit. So the first major thing that a Muslim looks to is avoiding harm. Harm is to be avoided. Even when there's some benefit, harm is to be avoided completely. So, and another thing that the Prophet ﷺ, he's told us from the excellence of one's Islam is leaving what doesn't concern one. So when you apply these principles, you will see that all the other parts of speech, some benefit, some harm, all harm, and then speech that is uh, uh, in no benefit or no harm at all, there's no sin, all of these should be left. In reality, there's only one category, which is speaking that which is beneficial. لذلك قال صلى الله عليه وسلم نهى صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وإضاعة الماء قال فلان وقالت فلانة بما لا فائدة فيه وفعلنا وتركنا قال الإمام الغزالي منه من تضيع الوقت ذكر السياحات جنا إلى بلد كذا ومكهنا في بلد كذا وفي الفندق الفلاني وجدت فلانا هناك ووجدت فلانة واجتمعنا اجتماعا ما شاء الله كان عجيبا وفرحنا وسعدنا وأكلنا الأكل الوجبة هذا كلام تضيع وقت قال الإمام الشيخ محمد فال شيخ علامة العلامة محمد مولود شيخ مشايخنا وفي كلامك المماح يا بذي شغل الكرام الكاتبين بالذي لا خير فيه الكلام المباح الذي لا يفيد لا تريح به ناسا ولا تمسح به معهم لأجل أن أن تزيل عنهم التعب هذا تضيع وقت شغل الكرام الكاتب تشغل أكرم الكاتبين كرام الكاتبين بالذي لا خير فيه تشغل كرام الكاتبين الليل ونهار يكتبون وإن عليكم لحافظين كرام الكاتبين يعلمون ما تفعلون ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد الكتاب الليل والنهار تشغل كرام الكاتبين بما لا فائدة فيه لا يمكن لأحد الآن أن يشغل شيخه أو أباه أو أمه أو من يحترمه بما لا فائدة فيه كيف يضيع أوقات كراما كاتبين بما لا فائدة فيه وفي كلامك المباح يعني الذي لا مباح فقط أنا لا أقول مثلا ولكن نحن نحن لا نصل إلى درجة المباح غيبة ونميمة وقيلة 
وقال وضرر وكيت وكيت لكن سنرجع الى المباح الكلام المباح فيه تضيع الوقت وفي شغل الكرام الكاتبين بما لا خير فيه وسنتكلم على بقية مضاره أما ما نحن فيه ووضيبة ونميمة وسخرية واستهزاء ومشاكل وسنتكلم عن الجميع أما المباح وهو يا ليتنا وصلنا إليه مضرته هذه So Sheikh said that first uh, the Prophet صلى الله عليه وسلم for this reason forbade uh, speaking about so and so said this قيل وقال which is basically conversations that deals around what so and so did what so and so said this is not in the category of haram right this is in the category of permissible things but for example I went to the restaurant I saw so and so I ate at this place and I ate this these are not necessarily haram Sheikh said that in reality a loud speech that has no benefit and no harm so there's no sin and there's no reward either. This is called mubah, speech that is allowed. He said, if you're just saying things that have no benefit, meaning no reward, then what you're doing is you are wasting the time or you can say keeping the angels who keep records of your deeds busy with useless things that have no benefit. So you're speaking about things and in the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala says, that there is not one word that comes out of the mouth of anybody who speaks except upon it are these two angels that will record either good or bad and they keep records of it. So Sheikh said that he, uh, when you do this, you wouldn't waste the time of your grandparents or your parents or anybody important. You wouldn't sit with them and keep them busy with something that is completely useless. But what you're doing is you're keeping the angels busy writing things down that have absolutely no benefit. He goes, if only people were in the category of this kind of speech, useless speech, no benefit, no harm, no sin, no reward. But unfortunately, most are involved in haram speech. He hasn't even got to that. This he's talking about absolutely allowed speech, waste of time to be left. But as for haram speech, such as backbiting, tail bearing, or making fun of others, jesting, he's going to speak about that. نتكلم على الدرجة التي هي مباحة وبذلك نتكلم على على المصائب التي نعيشها وهي التي نعيشها حقيقة الغيبة والنميمة والسخرية الغيبة والنميمة هذا هو حال المجتمع المسلم خصوبة خصوصا المهاجرين الكميونتي الإسلامي مشغول بالغيبة والنميمة الغيبة والنميمة والسخرية هذا هو الذي يعيشه المجتمع الإسلامي الغيبة والنميمة والسخرية السخرية لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء الغيبة والنميمة والسخرية الغيبة والنميمة والسخرية المباح الذي قلنا الكلام فيه قيل وقال وإضاعة المال نهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك قيل وقال قيل وقال قالت فلان وقال فلان هذا ينبغي للإنسان أن يستحي من أن يشغل كرام كاتبنا قال الإمام السيوطي في كتاب له خاص بالملائكة قال ينبغي للإنسان العاقل أن ينزل الملكين منزلة أطيب رجلين صالحين لا يشغلهما بما لا فائدة لو كان أمامك شيخ صالح طيب لا تريد أن تضيع وقتك تقول سامحني أنا ضيعت وقتك فما بالك بملكين الله تعالى قال كراما كاتبين الله تعالى نص على أنهم كراما كاتبين قال ألا تجعلهما كمقام رجل عالم صالح لا تريد أن تضيع عرضه ألا تتأدم معهما كتأدبك مع رجل صالح أقل احتمال نجعلهما كرجل صالحين معنا أقل ما نجعل لهما هما قطعا رجل صالح الله تعالى قال كراما ولا يقول الله تعالى كراما إلا كرام حقيقة وقال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما أمرهم قال يسبحون الليل والنهار لا يفترون واشتغالهم بالكتابة أمر من الله تعالى فهو تسبيح حقيقة يكتبون لأن الله تعالى أمرهم فكل من أمر ما فعل الله تعالى وهو مسبح وهو ذاكر لأنه فاعل لأمر الله تعالى فاشتغالهم بكتابة أقوالنا وأفعالنا هو أمر لطاعة الله فهو تسبيح وذكر ينبغي لنا أن نستحي من هذين الملكين الذين قال الله تعالى الذين قال الله تعالى كراما كاتبين يعلمون ما تفعل ينبغي أن لا نصلهما بما لا فائدة فيه وفوق ذلك ما سنقوله فوق هذا فوق 
ايذائهم هذا ايذاء لهم هذه اذيه لهم لا يتحملون هذا لا يتحملون هذا الكلام قيل وقال يحق لك ان لا تذينهم وان تستحيين منهم منهما So Sheikh said that he's going to speak in particular about those problems that those who have migrated to America and from uh, other countries who have come here now who are called the Muhajireen, those who are people who have come, they have a specific problem that he's observed and seen. Number one, uh, they are involved in backbiting, riba, which is to say something about someone who's not present uh, 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 about them behind their back with something that they dislike. Or they're involved with namima, uh, bringing to others what others are saying about them, uh, tail bearing. Or they are involved in mocking and jesting, making fun of other people. Uh, they're spending their time doing these kinds of things. He said Imam Suyuti has a book, the great scholar, on angels in particular. And in it he mentions that these two angels who are writing your deeds are called Kiram and Katibin. Honored writers who are recording deeds. He said, if someone were to come to your house who's an honorable uh, person, somebody of older age, somebody respectful, uh, somebody, uh, a scholar, a righteous person, if you wasted their time with something useless, you feel ashamed and you would say, please forgive me, Shaykh, please forgive me, I wasted your time with something very useless. And you would feel ashamed to do so. He said, here... <laughs> It wouldn't, it, it, it basically, it would demand that you show such a person uh, respect and have shame. He said, here, you're talking about angels who are, Allah describes as being kiraman, people that are honored, or khalq, a creation that is honored by Allah subhanahu wa ta'ala. So why should we not have shame in keeping them busy with useless things? So although their writing, Sheikh said, is tasbih, it is Praise of Allah. Their, their, uh, angels do not disobey Allah because they're writing, even whatever you're doing, their writing is praise and obedience of them because Allah has commanded them to write that. But nonetheless, we should have shame. We should have respect. We should not keep them busy with useless things. We should treat them like honored people that are in our presence. And we should only say those things that are noble, those things that are blessed. Sheikh said this, I'm talking about how you deal with angels. But there's... Others, or you can say there's, well, well, other, uh, there's other that we should speak about that he demands more respect, more honor, and then there's also worse sins that are occurring. لا ينبغي الإنسان لو أن الإنسان الآن كتب لرئيس أو أمير من أمراء الدنيا كلام بلا فائدة لا لا أنا ماذا كتبت هذا لماذا أرسلت لي هذا هذا ليس احتراما لملك الدنيا فما بالك برب العالمين إرسال رسالة مشحونة مما لا فائدة فيه لرب العالمين في إرسال كتاب بالهذر لربنا جل فخذ منه الحذر خذ الحذر من رب العالمين خذ حذرك من رب العالمين ترسل لي كتابة مملوءة بقيل وقال بما لا فائدة فيها يرى رب العالمين أمامه سبحانه جل جلاله هذا أسوأ من إذا الملائك said other than what he said actually earlier is that this type of behavior that he mentioned earlier are actually bothering the angels that are keeping your deeds he said worse than this is when we present a book that is being presented to the Lord of the world, Allah subhanahu wa ta'ala. And it is filled with, Shaykh said that if you send a book that has no benefit and useless things, something not presentable, somebody looks at this book and will throw it and say, what is this useless book? Who wrote this? There's no benefit. They would get upset. This is a book that we are presenting before Allah subhanahu wa ta'ala, the Lord of the worlds who's, uh, who's going to see what you have done. Of course, so he knows everything, but you, he, your deeds will be presented. And then look what is being presented. Useless things that have no benefit. And so that be warned of this and be wary of this, that this is something you're presenting to the Lord of the worlds. Present something good in it. <laughs> بأن ترسل إليه كتابا مشحونا من تركنا وفعلنا بما لا فائدة ولا يمكن لأحد عاقل أن يفعل هذا بشيخه ولا بأمير من أمور الدنيا ما يمكن أن يفعل هذا لشيخ يرسل إليه رسالة أنا كنت الآن مع ابنائي 
ناكل ونشرب وكنت الان مع زوجتي لما شينا الان الى الى المطعم وفعلنا لا يمكن ان يفعل هذا لشيخي ولا لامير من امراء الدنيا ما يمكن ما يمكن ان يفعل هذا يصل الى رب العالمين جل جلاله كتاب من فعلنا بما لا فائده حق انت سويت ذي كراما كاتبين هذه الاشياء المباحه اما الطامه الكبرى فهي التي نحن نعيشها He said nobody would actually send a book to their sheikh uh, or the leaders of a, an emir of a place and write things like, hey, I'm eating right now, I'm with my spouse, I went to this place last night to this hotel, and things like that. You wouldn't present something very useless like this to somebody of that stature who was created, uh, let alone uh, uh, that we uh, harm the angels by this, and let alone that we're presenting this to the Lord of the Worlds. أما الغيبة فحد ولا حرج مجتمع الإسلام مشغول بالغيبة الغيبة الله تعالى يقول ولا يغتب بعضكم بعضا لا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه وتعلى المغاضب الغيبة حرام وهي خطيرة تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب الراقية تأكل الحسنات تأكل الحسنات الغيبة خطيرة جدا. He said backbiting. This is a disease that has now entered the whole of the Islamic world. Doesn't matter what countries you go to. It is something that is very haram to backbite someone. Allah Subhanahu wa Taala says in the Quran, "Do not backbite one another." Would one of you like to eat the dead flesh of his brother? Verily, you would not. You would desist or you would flee from such a thing. So this is something that is a very major sin. And Sheikh said that this is very prevalent. Um, it actually, whoever does this, what you're doing is you're letting your good deeds be taken away. You're basically this is going to consume your good deeds like firewood, and you're losing all your good deeds by doing. عبارات الله في القرآن عجيبة قال يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا ما قال يأكل لحم أخيه وما قال يأكل لحم أجنبي قال لحم أخيه ميتا في حالة موته. هذه عبارة بليغة جدا يأكل لحم أخيه وميتا هذه غاية القذارة هذا قذر جدا أن يأكل لحم أخيه وبعد موته وبعد موته نعم يأكل لحم أخيه ميتا فلا يمكن لأحد أن يأكل لحم أخيه وبعد ذلك ميتا هذا وقت وقت التندم وقت وهذا أخوه ميت يعني لا يمكن أن يقطع لحمه ويأكله يعني هذا يعني أقبح أقبح أن يأكل لحم أخنا أخي ميتا وكل من ينظر لي فكرهتموه كل من ينظر لي نعم نعم أن يأكل لحم أخيه ميتا He says subhanallah look what Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran after he said do not backbite one another he said something that all human beings would det detest and desist from such a horrible thing which is would one of you like to eat the, de the flesh of your brother who is dead. Notice he didn't just say, eat your brother or something like that. The, the, the flesh of your brother after he's died. So dead flesh of your brother. Would one of you li like to do that? This is something <laughs> uh, anybody would abhor, abhor such an act. No one would do that. This is showing you the deep uh, ugliness of what you are doing and to make you detest and, and stay away from such a horrible, ugly act that this is uh, that غيبة is. الغيبة خطيرة وهي حالنا الآن. فحذر الغيبة. الغيبة خطيرة جدا. الغيبة حدها العلماء كالإمام النووي في الأذكار قال هي ذكرك أخاك بما يكره ولو قلت فيه واسع الكم ولو قلت هو واسع الكم هو لا يحب أن تقال سواء كان في نفسه أو في أهله أو في كلبه أو في بيته أو في أي شيء. يحرم في حضوره وغيبه في أهله وكلبه وقبيلته. And as Imam al Nawi has defined backbiting as mentioning something about another fellow Muslim that uh, if they found out they would hate or dislike what was mentioned about them. For this reason, one could say something about another person's dog, about another person's tribe. لا <laughs> It could be about anything that relates to that person. Had that person been present, they would dislike what you said. That is considered ghiba and that would be considered backbiting. 
even if it is about their children or it's about their parents or it's about their tribe or anything that links to them all of that would be classified as backbiting لا يجوز واسوأ من ذلك ان تقول له في حضوره هذه يقال له الحاضره تقول له شيء يؤذيه في اهله وماله النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لاحد ما يكرهه في وجهه اسوأ من ذلك يقال الحاضره تؤذيه اكثر من ذلك هذا ايضا حرام ايضا Now another thing that is also haram is to say those things but in their face. Sometimes we hear people say this, right? To say those truthful things in their face as if that's okay, that is not okay. Sheikh said that this is also prohibited. To say something harmful to someone directly in their face or to them. It is said that the Prophet ﷺ never ever in his life said anything in someone's presence to them that hurt their feelings or said something that was not uh, that harmed them in any way he never did that he never made anyone feel like that فاذا اراد ان يامر بمعروف وينهى عن منكر فيقول ما بال اقوام يفعلون كذا ما بال اقوام يفعلون وهو يفعل ان هذا زيد او عمر فعل هذا ولكن لا يريد ان يوضح امام الناس يقول ما بال اقوام يفعلون كذا ما بال قوم يفعلون الزنا الناس يفعلون الزنا الان الناس يفعلون شرب الخمر ما بال اقوام يشربون الخمر فيهما كذا وكذا And if somebody was doing something wrong and the Prophet ﷺ needed to correct that or to alert them or to tell them what they're doing is very wrong, what he would do is he would say a general statement. He would say what has occurred with people that they're doing this type of action. He wouldn't directly say Zayd is doing this or Amr is saying this. He would say some people have now gone to doing this type of uh, action. Some people have decided to do this in it is this harm and this harm. To keep it general, whoever was doing that, when they hear that message, they would know what that's talking about. So they would not be ashamed in front of other people, but they themselves know what the Prophet was talking about. This way, he avoided telling people directly uh, in their face something that they dislike. <laughs> يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تتبع عورات المسلمين فمن تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته حتى يفضحه ولو في شوف رحله ولو في داخل بيت الله تعالى سيجازه جزاء وفاقا من تتبع عورات المسلمين فضحه الله تعالى ولو في قعر بيته And another thing that uh, uh, the Prophet ﷺ, he mentioned for, to us is not to look into or at the faults or deficiencies of other Muslims, not to go after uh, revealing things about them, not to find out uh, d things in their character that you want to expose. Don't do that. And whoever does that, then Allah will also pull out their deficiencies and pull out their things that they keep secret, etc. Even if they're in their homes, Allah Ta'ala will expose that. So this is also something we should not do. لا يغتب بعضكم بعضا لا تتبعوا عورات المسلمين وفي موصية الشيخ محمد فهل بن المتالي رحمه الله تعالى شيخ مشايخنا لا تمزق المسلمين بلسانك فتمزقك كلاب النار لا تمزق المسلمين بلسانك لا تتبع عوراتهم فتمزقك كلاب النار ففي النار كلاب لا تمزق المسلمين بلسانك فتمزقك كلاب النار And uh, one of the ulama, he said uh, not to. تقول للمسلمين. لا تمزق المسلمين بلسانك. أنا لا تقطع تتبع أورات متقطع بلسانك. لأن كلام باللسان هذا كتقطيع يعني تمزق كخرق. He basically mentioned that not to say speech to others that uh, hurts them. Uh, and and and, uh, and, 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 and and damages them. So you kind of like it. Basically, literally said, pulls them apart or destroys them and hurts them and uh, tears them apart. <coughs> that whoever does that uh, will basically be exposed to the dogs of hell that would do the same thing to their bodies in the hellfire. Because Sheikh said that in hell are types of dogs that are in hell that will go after and punish people for those types of things. ولا حاده في هذا كثيرة لا حاده في هذا كثيرة ولا حاده في هذا كثيرة لا حاده في هذا كثيرة لا حاده في الغيبة وفي إذاء المسلمين كثيرة جدا. And there's a lot of what is uh, these things that Sheikh is warning about 
this is a lot happening everywhere by a lot of people. May Allah save us that uh, this is very prevalent. You can say that this is very prevalent what he's speaking about. وقال فيك كذا وبعد ذلك تقع الفتنة بينهما هي نقل كلام الغير للغير لشر الفتنة لا لأجل التحذير كذي